So in fact, we say that the sleight of mouth patterns are, are types of verbal reframing. А, то есть мы говорим о том, что фокусы языка – это некие а, типы вербального словесного рефрейминга. And this idea of slight of mouth, slight is a term that comes actually from the old, old Norse, and it means crafty or cunning or, in fact, dexterous with the hands. И вот эта идея, uh, английское слово slight, происходит от древнегреческого, древненорвежского слова, означающего хитрый, коварный, искусский, искусный или ловкий. Slight of mouth, так называется фокус языка по-английски. So yeah, there's this and uh, this metaphor of sleight of hand is when the magician shows you a card that is, you know, a king, and then suddenly it turns into another card. Да, это вот здесь используется вот эта аналогия ловкости рук мага, работающего с картами, когда он нам показывает какую-то похожую карту, а потом это оказывается чем-то другим. And uh, and these we we call these patterns sleight of mouth because they have a similar kind of a magical quality it's it's sometimes it's uh, as if we are stunned or we're surprised by и what's happened поэтому мы и используем эту аналогию в названии фокуса языка потому что это что-то похоже на магию мы очень сильно удивлены зачастую и uh, ошемлены тем что как какие эффекты могут оказать фокусы языка на нас i think we'll see in some of the examples that i give this kind of seemingly magical quality where something seems one way and then a moment later it seems a whole different way то есть это вот дает какое-то такое ощущение, что вот что-то какое-то волшебное качество, что что-то кажется определенным образом, а потом вдруг оказывается совершенно иначе. Now, 